దుగ్గిరాజపట్నం పోర్టు విశాఖ చెన్నై పారిశ్రామిక కారిడారు దానికి డబ్బులు ఇవ్వకుండా చేయడం కాకినాడ పెట్రో కెమికల్ కాంప్లెక్స్ అది మరి మెట్రో రైల్ రాజధానికి రోడ్డు రైల్ కనెక్టివిటీ ఎయిర్పోర్ట్ల విస్తరణ అసెంబ్లీ సీట్ల పెంపు గ్రే హౌండ్స్ షెడ్యూల్ నైన్ అండ్ టెన్ ఏ ఒక్క విషయాన్ని వీళ్ళు పరిష్కారం చేయాలి ఏ ఒక్క విషయాన్ని పరిష్కారం చేయకుండా ఈరోజు ప్రధానమంత్రి ఎదురుదాడి చేసే పరిస్థితికి వచ్చాడు ఈరోజు మనం చూస్తే తొంభై ఎనిమిది పర్సెంట్ హామీలు మీరు పరిష్కారం చేశామని అసత్యాలు బొంకే పరిస్థితికి వచ్చారు ఆ రోజు మీరు కానీ కరెక్ట్గా సిన్సియర్గా ఉండి రెండు రాష్ట్రాలు కానీ కూర్చోబెట్టి కేంద్రం పెద్దన్న పాత్ర పోషిస్తాం మీకు అన్యాయం జరిగింది ఆ రోజు నుంచి మనం చెప్పాం యాభై నాలుగు శాతం ఆదాయం తెలంగాణకు వెళ్ళింది నలభై ఆరు శాతం ఆదాయం మనకు వచ్చింది విభజన సమయంలో యాభై ఎనిమిది పర్సెంట్ జనాభా ఆంధ్రప్రదేశ్ జనాభా ఇది న్యాయం చేయాల్సిన బాధ్యత ప్రధానమంత్రికి లేదా అని అడుగుతున్నా అది చేయకుండా పుండు మీద కారం చల్లినట్టు ఒక శాడిజన్తో వీళ్ళు చేసిన పని చూస్తే పదేళ్ళు గడువు ఉంది ఇప్పుడే అన్నీ చేయాలను చేస్తాం తీరిగ్గానే మాట్లాడడం పంజాబ్ హర్యానా విడిపోయి నలభై ఏళ్ళు అయింది ఏపీకి నాలుగేళ్ళని ఇవన్నీ చేయాలన్న రైల్వే జోన్ ఇవన్నీ పోర్టు పరిశీలించాలని ఉంది పరిశీలిస్తాం ఇంకొక పక్కన అన్యాయమైన అసంబద్ధమైన డిమాండ్లు మీరు చేశారు అని కించపరచడం కడాన కియా కారు వస్తే దాన్ని కూడా మేమే తీసుకొచ్చామని తప్పుడు ప్రచారాలు చేయడం హైకోర్టు రాష్ట్ర అభివృద్ధిని అడ్డుకోవడానికి ఎక్కడెక్కడ కేసులు వేయించడం అమరావతి కట్టుకుంటే మహిసభ కడతారా ప్రభుత్వ పనాలు కట్టుకుంటే సరిపోదా అని ఎక్కరించడం పీడీ అకౌంట్ ఏమీ లేకపోయినా గాలి ఆరోపణలు చేసి పీడీ అకౌంట్లు ఓపెన్ చేశారు అవినీతి జరిగిందని చెప్పడం అమరావతి బాండ్ల ద్వారా డబ్బులు సేకరిస్తే ప్రజలు నమ్మకంతో మనకు పెట్టుబడులు పెడితే దాని మీద మాట్లాడడం ఇంకొక పక్క అమరావతి పైన ఢిల్లీలో అవార్డ్స్ ఇచ్చి ఇక్కడికి వచ్చి దానిపైన విమర్శలు చేయడం ఇంకొక పక్కన మీరు చూస్తే ఒకటి రెండు కాదు మొత్తం అన్ని ఇష్యూస్లో కూడా మనల్ని ఇబ్బంది పెట్టే పరిస్థితి తీసుకొచ్చారు ఇది కాకుండా ఇంకొక పక్కన మనం చూస్తే ఎక్కడికక్కడ మీరు చూసినప్పుడు అనేక విషయాల్లో మనం ఎన్ని అడిగితే మన మీద దాడులు కూడా చేశారు ఒకటి రెండు దాడులు కాదు ఎమ్మెల్యేల పైన దాడులు ఎంపీల పైన దాడులు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇండస్ట్రీస్ పైన దాడులు మనం అడగనంత వరకు ఏ దాడులు లేవు అడిగిన తర్వాత న్యాయం కోసం ధర్మం కోసం పోరాటం సాగించిన తర్వాత అనేక దాడులు తీసుకురావడం ఎదురు దాడి చేయడం ఎన్టీఆర్ ఆత్మ శోభిస్తుందని మాట్లాడు అక్కడ కొచ్చి మీటింగ్లు పెట్టి గుంటూరులో అద్వానికి మీరు చేసిన పని ఏంటని అడుగుతున్నా ఆంధ్ర ఆక్స్ఫోర్డ్ అని చెప్పి మాట్లాడడం అవినీతిలో అసలు డబ్బులు ఇవ్వరు పెట్రోల్ హబ్బుగా ఎక్కువే పెట్రోల్ అంతా మీరు తీసుకుపోతున్నారు సహజ వనరుల్ని ఇది ఎవరిది ఈ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన వనరులు మీరు తీసుకుపోతూ మళ్ళీ ఈ రాష్ట్రంలో మాత్రం పెట్రో కెమికల్ కారిడార్ రాకుండా చేయడం కలుషితమైన కూటమి అని చెప్పి మాట్లాడడం ప్రజా సంక్షేమానికి గాలి కుదిరి పెట్టామని మాట్లాడడం ఇంకొక పక్క సన్ రైజ్ అంటే ఎగతాళు చేస్తూ సన్ రైజ్ అని చెప్పి మాట్లాడడం ఇంకొక పక్క వాళ్ళ పథకాలకు ఏదో మన స్టిక్కర్స్ తగిలించుకుని మాట్లాడడం ఎగతాళు చేస్తూ లోకేష్ గారి తండ్రిని మాట్లాడడం ఇంకొక పక్కన అధికారంలో ఉండి మళ్ళీ రాలేదని ఎగతాళు చేయడం లెక్కలు చెప్పలేదు సిఏజీ నీతి ఆయోగ్ అని మాట్లాడడం ఇవన్నీ కూడా ఒకటి రెండు కాదు అమరావతికి ఇబ్బంది కలిగించారు పోలవరం డిపిఆర్ క్రియేట్ చే క్లియర్ చేయలేదు చాలా దారుణంగా ఇష్టానుసారంగా చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు ఇన్ని చేసి ఇప్పుడు మళ్ళీ కొత్త స్లోగన్ కింద మాయ మాటలు మాట్లాడే పరిస్థితికి వచ్చాడు ప్రధానమంత్రి దీన్ని నేను చాలా తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నా ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి